हेलो गाइस जरूर आज जब मैं आज जरूर लाइज़ है ये वाला पैरा नॉन वुड सीज़ काटना चाहिए जोन मेरे भी सेम है सा ऐ तू वही मैं कटर को काटना चाहिए मतलब अपने सीर को नो भाई राजू ऐसे आलका हॉरर टाइप को हॉरर ऐ बंदा बने हुए हैं तब वाला लाइज़ मैं यो रीनी स्टोरी में मौसम मेरे जीवन में as a security guard, I Nepal. I was in Nepal. I was in Nepal. I was in मेरे जो अंते ड्यूटी चला हुआ है तो जो ठाउं में ड्यूटी चला हुआ है कुछ सेक्युरिटी जी बीमारी बायो ते बरात आई और वो मैंने सिर्फ ये ना तो जान पड़े बन ठीक चंद तब मेरे नाइट डीए बन उसको थाईरी जाए नाइट वो बन रहा है ला माला जो फिर नाइट ड्यूटी ठीक लग चाहा अनिमा गाड़ी में बसे को ठेक के दो ही घंटा बीस पच्चीस मिनट में मटियूटी करने लोकेशन में पहुंचे यहाँ पर उधर ही चंदे ही साढ़े आठ बजे आ गया साढ़े आठ ही बजे आ गया तो बेलगाह को सांस आ गया जहाँ ड्यूटी करने का उपर... ये है जो था ना तो जब गाड़ी और जिन जिंदा थी ना रात्यो जहाँ तो ये वाला ओयरा� कुनी बिल्डिंग पनि थिएन र राति जब 8-9 बजे पछाडि त मैले त्यो जुन डी वाला सेक्युरिटी थियो उसले सोधेको यहाँ रात चाहिँ रातिमा चाहिँ केही पनि गाडीहरु पनि हुँदैन यहाँ त्यो काम गर्ने हुन्छ दिन नै मेरो चाहिँ बिहान 8 बजे 7 बजे देखि काम गरेर बेलुका 6-7 बजे सम्म सबै गइसक्छ त्यो अफिसमा काम गर्न हुन्छ उनीहरु पनि गइसकेको हुन्छ र बाकी रह्यो जो त्यहाँको हेल्परहरु हुन्छ र उसमा काम गर्ने Security रज्जा रोड और उसका रोड और मतलब लाइट थी ना रज्जा सब उरी परी तेरे दूर दूर तक सुन रही आराम वाले आराम वाले हैं जो बलवाई बलवा मतलब और परसों मतलब कहीं लाइट बनी ना देखने रा रज्जा रोड और उसका रोड और मतलब लाइट थी ना रज्जा सब उरी परी तेरे दूर दूर तक सुन रही आराम वाले आराम वाले हैं जो बलवाई बलवा मतलब और परसों मतलब कहीं लाइट बनी ना देखने रा कि घर और भी ना देखने अन्य तो मैं ये खजूर को बोट और देखने खजूर को बोट और दो चार वड़ा देखने थियो रा मेरो क्याबिन चाहिँ त्यो रोड देखिन अलिकति भित्र साइडमा सेक्युरिटी क्याबिन थियो र यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ वेयर हाउस थियो जुन चाहिँ मैले हेर्नु पर्ने थियो र उसले मलाई काम सिकाइ दियो यसै यसै गर्ने यसरी गर्ने भनेर उसले मलाई काम सिकाइ दियो जो डी वाला सेक्युरिटी थियो उसले मलाई सबै ड्युटी ह्यान्डओभर गरेर चाहिँ उ चाहिँ त्यही जुन गाडीमा म गएको थिए त्यही गाडीमा बसेर उ चाहिँ रिटर्न भयो अब त्यहाँ म एक्लै भए राती साढे आठ बजे शक्के को थियो मधेरो थियो महिले मेरो मोबाइल निकाले था मोबाइल पाले लाइट पाले बची महिले मेरे बैग में महिले पानी लगे रखा थे पानी निकाले था महिले पी अन्य फिर मैं टेज वाला में रखे अन्य महिले बाहर निकले एक चीन हेरे सुपर इतिर हेरे और उस तो अनुभव लगे तो उस तो एकली मन भित्र नै कस्तो अलिक पक्कै फिल हुन्छ नि तपाईहरु पनि जस्तै कुनै नौलो ठाउँमा गएपछि अलिक तपाईहरुलाई कस्तो डाउट भयो भने कस्तो फिल हुन्छ नि होला नि त्यस्तै कस्तो भाथे रे अनि त्यो बेला चाहिँ अनि मैले सोचे के के छ अब ड्युटी त गर्नै पर्यो भनेर सोचे अनि म फेरि मेरो क्याबिनमा बसे अनि क्याबिनमा बसेपछि मैले त्यहाँ त क्याबिनको सबै सामानहरु हेरे ताउति बुकहरु रक्फेनहरु सबै चाबीहरु हेरे अनि मलाई एरिसा बिसी मानी एक्चुअली बहुत सेरा क्या करूँ क्या करूँ बायो मतलब 
मैं सोचे मैं फिर सीरीज प्राय हे रहा कि सीरीज डाउनलोड कर राखी रहें इंटरनेट इंटरनेट के थे मसंग डाउनलोड सीरीज थोड़े नेटफ्लिक्स को अभी मैं नेटफ्लिक्स को सीरीज निले अब एक मोबाइल हे फिर बाहर निकले इसे घूमुँ सोचे अभी मोबाइल एक इसी टेबल में टक्क राखे मोबाइल हेन था बीस पच्चीस मिनट भग कहीं कत तो मैं फील भो कि कहीं बड़ तो आवाज आई रहो फील भो मैं अभी सोचे है मेरे ये दिमाग को भ्रम होने मुझे अभी फिर तो ध्यान दिन फिर मीरीज हेन भाग हाल अभी एक दुई मिनट पड़े फिर तस्त आए कि जो कोई मैं हिड़ने जो या ठाक ठाक ठुक ठुक करे जो कस्ट साउंड क्या हत्ता मोबाइल मारे मोबाइल मारे है मैं तो फिटिंग रोके रोके मैं मेरे तो कैबिन को डोर खोले बिस्तार डोर खोले बिस्तार बाहर हे आवाज सुने तो अंधकार मैं कस्ट कस्ट लगे को आयो कि जो कस्ट फील हो क्या अभी आप डर डर भी लगे अभी फिर एक मन सोचे कि डर भाइप हो क्या अब अभी कोई है जो लगे फिर तक सब नर्मल थी फिर मैं मोबाइल मारे बाहर हे नर्मल थी अभी फिर मई है फिर सीरीज सुरू करें सीरीज सुरू कर सके तकरीबन साढ़े नौ दस बजना आ सक अ साढ़े नौ दस बजी सकते थे तो बेला फिर अलग मैं सुने गए नहीं आवाज आए क्या ठक ठक कोई मं हिड़ने जो काम करे जो आवाज आए हत्ता हत्तर बाहर बाहर निस्ल यो सुंदा तो जहाँ तो वेयर हाउस को भिपटी रूम थे एटा तो रूम में जो हेल्पर काम करने ठाव थो काम कर बस्ने रेस्ट करने ठाव थो अ मैं तैंब आवाज आए जो लगे अभी मैं सोचे ए मैं अभी पूरे मेरे मन में यो लगे हो क्या फिर तस्त सोच भैन मैं लगे ल को छोड़िए क्या आज सुती गए क्या भिद्रे छोड़िए बिचारा अलग उठे अभी बाहर ढोका लग रे उसे निल क्या बोला हो कि क्या होने गए तो उपटी लगे तो डोरपटी तो कोठापटी चाहिए ढोका खोले हेन पर्व को रहे लगे मिस्तार गए अंधेरो थी मोबाइल को लाइट बाली रहे अगड़ी हल्का देखी रहे पर डोर अभी गए मैं ढोका खोल मत खोजे ढोका तो लक ढोका लक मैं सोचे ढोका तो लक मं कह भि फिर सोचे सायद उसको साथी सब निस्लो चाबी लाइद यहाँ ले चाबी दी अभी भित्र के भि भि बाहर आएर मेरे कैबिन में मैं चाबी चेक करें सब रूम को नाम लेखे रहता है चाबी पर मैं ठैक्के रूम को चाबी भेटे अभी मैं चाबी लगे टक्क गई रहते फिर ती रूम बट फिर हल्का सा मैं कस्तो ती बेला मैं कस्त फिर नेगेटिव थट्स आए क्या अलग कस्तो कस्तो लगन थाल क्या एकांत में वरीपरी के सुनसान में छू मैं सोचते 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 गए ढोका खोले चाबी खोले फिर बिस्तार मोबाइल को टस पाल मोबाइल को टस पाल इसी हे बिस्तार में भित्र पस गए भित्र पस सब हे तो रूम हेसी थी बस को मं बस को डोबर भी थी यहाँ बड़ा ये टेबल थी तैंत कस को टिफन बक्स जुठे थी अभी ते पचा मैं तो घुमा हर के देखे अचानक मल पर गए ठैक्क बेला में 
यस्तो भयो कि मेरो पछाडि चाहिँ कोही मान्छे छ जस्तो फिल भयो भित्रै भएर मेरो मुटु कस्तो चिसो भयो क्या म त्यतिखेर तपाईँहरू भन्नु सक्नुहुन्न कि म त्यो बेलामा कस्तो भएको थिएँ मैले म त्यतिखेर म ना त्यहीँ ढलौँ न म के गरौँ न फर्कियौँ न के म त्यहीँको त्यहीँ म चाहिँ फ्रिज भए जस्तो भएको थिएँ क्या अचानक मेरो पछाडि चाहिँ कोही मान्छे आए आए जस्तो मलाई चाहिँ अलिकति महसुस भयो क्या त्यो बेलामा अनि म के गरौँ कस्तो गरौँ अनि मैले बिस्तारै लाइट घुमाएँ मेरो मोटु कामिरहेछ मेरो जिउ नै फुलिरहेछ त्यति बेला मैक कहाँ फसे म बिस्तारी म फर्के मन तरो बनाएर फर्के फर्किँदाखेरि यहाँ फेरि कोही पनि छैन अनि म त्यहाँ बाटो हत्तार हत्तार सासै नगरे फुत्तै बाहिर निक्लिएँ मैले त्यो रुमको चाबी पनि लाइन त्यतिकै म फुत्त बाहिर निक्लिएर फेरि मेरो क्याबिनमा टाङ्गे पसेको अनि त्यस पछाडिको कहानी चाहिँ गाइजहरू मेरो कसरी बित्यो त्यो रात तपाईँहरू सोच्नु पनि सक्नुहुन्न जहाँ म काम गर्थेँ म जहाँ काम गर्नु गएको थिएँ त्यो जुन रुममा म पसेको थिएँ नि त्यो रुममा चाहिँ काम गर्दाखेरि नै एउटा ओर हाउसमा चाहिँ एउटा कामदारको मृत्यु भएको रहेछ भर्खरै म ड्युटी गर्नु गएको एक हप्ता अगाडि किन त्यो नाइट पहिलेको नाइट सेक्युरिटीले चाहिँ किन बिरामी भएको भएर ड्युटी नगरेको भनेको उसले त्यो थाहा पाएर ऊ चाहिँ डरले चाहिँ ऊ ड्युटी गर्न नमानेको रहेछ जो मेरो कम्पनीको मान्छे थियो उसले चाहिँ मलाई ड्युटी गर्दैन भनेर उसले चाहिँ मलाई झुट बोलेको रहेछ यो झुट बोलेर चाहिँ अब यसलाई पनि साँचो कुरो बतायो भने यो दरले यो पनि ड्युटी गर्नु जाँदैन भनेर चाहिँ मलाई झुट बोलेर चाहिँ कम्पनीले त्यहाँनिर ड्युटी लगाएको रहेछ अनि जब मैले बिहान त्यो कुरा थाहा पाएँ जुन डिओवालालाई सेक्युरिटी र जो त्यहाँ काम गर्न आउने मान्छेहरू हुन्थ्यो उनीहरूले मलाई भन्यो क्या राम राम तपाईँ एक्लै यहाँ ड्युटी गर्नुभएको राति तपाईँको पहिलेको सेक्युरिटी त यहाँ त ड्युटी गर्न नमानेर नगरेर म म यस्तो भएको यति मान्छे चाहिँ यहाँनिर यस्तो तपाईँ त धन्न ल बस्नु भएछ कसरी बस्नु भयो म पनि अहिले डरो भएर क्या मलाई के हुँदैन भन्ने टाइपले मान्छे रातभरि चाहिँ यहाँ डरले कस्तो कामेर बसेको थियो भने बि अलिकति शान्त दिनुपर्यो नि त राईको छोरो हल्का सायन सा सा के अरे शान्त दिएँ अनि त्यहाँबाट म गाडी चढेर अनि बिहान रुममा आएपछि चाहिँ भोलिपल्टदेखि त के जान्थेँ म ड्युटी कम्पनीलाई भन्छ कि मलाई ड्युटी अर्को ठाउँमा नदिने भए नि नदे म त्यो ठाउँमा चाहिँ ड्युटी जाँदिनँ भनेर म रुममै बस्थेँ खल्ली बल्ली टाइपले अनि मैले सोचे म धन्नले बाँचेछु कहाँ कसो यस्तो ठाउँमा म पसेको रहेछु राति एक्लै दस बजेको थियो दस बजेको थियो साँझको फेरि त्यो ठाउँ कस्तो थियो भने त कि तपाईँलाई थाहा छ त्यो ठाउँको वरिपरि केही बस्ती नै छैन क्या ल एटलिस्ट त्यो गाडी त्यो रोडमा त गाडी त कुद्नु पर्ने हो नि गाडी पनि कुद्दैन गाडी पनि कसरी कुदोस् बाबा किनकि त्यहाँ वरिपरि कुनै इन्डस्ट्रियल एरियै छैन त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ एउटा सिटी नै छैन गाउँ नै छैन एउटा घरै छैन बिल्डिङै छैन भने त्यहाँ गाडी किन आउँछ तपाईँ आफै भन्नुहोस् न होइन हो त्यही भएर चाहिँ म त्यो ठाउँमा चाहिँ कहिले गइन त्यस पछाडि धन्नले बाँचिरहेको लगाइजहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले होइन मेरो दुबईमा घटेको यो घटना चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सुनाएँ होइन ल तपाईँहरूले यदि यो मेरो घटना चाहिँ मन पराउनु भयो भने सुनिराख्नु भयो भने ल गाइजहरू ज जसले सुन्नुभएको छ मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु छ है यस्तै यस्तै राम्रो राम्रो सत्य तथ्य घटना अनि मेरो ब्लगिङहरू कन्टेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो राम्रो चाहिँ म ल्याउँदै जाँदैछु तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ न नभोलि गरिदिनु होला है गाइजहरू प्लिज यार के हो क्या यति दुःख गरेर भिडियो बनाएँ कहिले भ्यूज जान्न के हो क्या एट गाइजहरू जुन अहिले मैले स्टोरी भन्दे नि एक्चुअली यो मेरो स्टोरी चाहिँ यो रियल नभएर यो चाहिँ फेक थियो है मैले आफैले बनाएको यो एउटा चाहिँ कन्टेन्ट थियो तपाईँहरूले इन्जोय लिनु होला भयो होला आयो सबैले चाहिँ इन्जोय लिनुभयो होला ज जसले हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि बाई बाई